Welcome to Sai Master Academy Mathematics 2B System of Circles Part 4, Part 1, Part 2, Part 3 related to first exercise already finished. Part 4, Part 5, Part 6 work or out maybe that is related to second exercise. Andro on the topics in one by one. If I write here, there is the first one radical axis. Radical axis. Radical center. Radical center. And also one more very, very important. That is circle orthogonal to three circles. Then explain yes, Tamiko. Circle orthogonally intersecting two three circles. So you move to points, you move to topics, second exercise finish. So what about the first one? Radical axis. Radical axis and yellow Radical axis is yellow on the formula You see radical axis. Radical axis can occur on two circles required. So circle one, circle two, two circles. Center one, center two. Two cases will define the two points will define the first point in the radical axis is always perpendicular to the line segment of center one and center two. It ended up perpendicular. And also, e radical axis means on the points in the e circles ki length of tangent se pudu equal ga on tali. Ikkan in chikadi ki length of tangent gan kuna on ko, ikkan in chikadi ki on tali same ala ge on tali. Same ikkan in chikadi ki on ko length of tangent same ala ge on tali. So length of tangent same ala ge on tali. So, define ala ge on tali. The point of, uh, the locus of the points which are having equal distances means equal length of tangents from two circles is also called radical axis so ala manaku form aina radical axis eppudu ela untadi ante two centers ki perpendicular ga untadi manam common chord common tangent rendu define cheskunnam common chord enti ante ila two circles touch aina pudu ikkada oka tangent ostundi sorry idi common tangent okay idi paina raatha so common tangent around the two circles touch in a pudu centers in a join this the perpendicular to the center lines center segments keep perpendicular around the common tangent common card around the two circles intersect in a pudu line join this the adhi guda two centers in a join this perpendicular around the one definition program in a line perpendicular to line segment of centers is radical axis so it could have the same operation there with the same ilage on the perpendicular to radical uh, center line segment of centers kada so e centers ni join chesi vache line segment ki e line perpendicular ga undi kabatti din em annam manam radical axis annam radical axis okay so ikkada kuda centers ni join chesthe vache line segment ki idi common chord anedi perpendicular ga untundi centers ni join chesi vache line segment ki common tangent anedi perpendicular ga untundi kabatti in this case we can say ivi rendu kuda radical axis ani anochu so Radical axis center definition manak tells you that the weed is a radical axis center. So, weed is the formula, that is the formula. So, formula. So, common card ki gaani, common tangent ki gaani, if given two circles, then the formula s minus s dash equal to 0. Same radical axis is good formula in the s minus s dash equal to 0. Okay, na? so we touch chain up, intersect chain up, and touch carbon up, good raw, radical axis. Center. So, this is the first point radical axis. Now, radical center. Radical center cover we need three circles. Which are having centers, non-collinear centers. Collinear and intent, you can take a look at the line. You can see the center 1, this is center 2, this is center 3. This is S1 equal to 0, S equal to 0, S equal to 0, S dash equal to 0, S double dash equal to 0. Three circles. This center is joined with collinear. You can see the triangle. You can see the collinear. You can see the non-collinear centers. You can see the three circles. It is collinear, it is a radical center rod. So, three non-collinear centered circles are these. Two two circles are one one radical axis. This is the radical axis by the definition of this. So, these two centers are joined as perpendicular. So, this is the radical axis of S minus S and S double dash. And S minus S double dash is equal to zero. This is radical axis. So, E and D gradual axis and perpendicular on the gravity. So S dash minus S double dash. S dash minus S double dash is the E radical axis. E and D gravity is the E radical axis. So S minus S dash. S minus S dash equals 0. E radical axis. So here, E3 radical axis. 
టూ పెయిర్స్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ తో మనకు వచ్చినాయి కాబట్టి ఈ త్రీ రాడికల్ యాక్సిస్ ఎక్కడైతే పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ జరుగుతుందో మీన్స్ ఇక్కడ ఎక్కడైతే మీట్ అవుతున్నాయో ఆ పాయింట్ నే ఆర్సి రాడికల్ సెంటర్ అని అంటాం ఓకే ఇంకేమన్నా అంటే ద పాయింట్ ఆఫ్ కాన్ఫరెన్సీ ఆఫ్ రాడికల్ యాక్సిస్ ఆఫ్ త్రీ నాన్ కొలీనియర్ సెంటర్ సర్కిల్స్ ఈస్ కాల్ రాడికల్ సెంటర్ ఓకే సో రాడికల్ యాక్సిస్ అండ్ రాడికల్ సెంటర్ రాడికల్ యాక్సిస్ నుంచి రాడికల్ సెంటర్ వచ్చేస్తుంది సో ఆఫ్టర్ రాడికల్ సెంటర్ మన దగ్గర ఉన్న నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే సర్కిల్ ఆర్తోకన్ అంటు త్రీ సర్కిల్స్ త్రీ సర్కిల్స్ ఇలా ఇస్తాడు వాడు ఇచ్చేసి మూడింటికి ఆర్తోకోనల్ గా ఉన్న సర్కిల్ ఫైన్ చేయమంటాడు అదే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అనమాట మన దగ్గర ఫోర్ మార్క్స్ కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ అదే సో త్రీ సర్కిల్స్ ఇచ్చేసి మూడింటికి ఆర్తోకోనల్ గా ఉండేది కావాలి ఆర్తోకోనల్ అంటే ఏంటి మళ్ళీ ఒకసారి రీకాల్ రెండు సర్కిల్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అయితే అక్కడ టాంజెన్స్ డ్రా చేస్తే ఆ టాంజెన్స్ పొపెండిక్యులర్ గా ఉంటే ఆ సర్కిల్స్ ని ఏమంటాం అంటే ఇంటర్సెక్టింగ్ ఆర్తోకోనల్ అంటాం యాంగిల్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అంటే ఆర్తోకోనల్ గా ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది అంటాం సేమ్ ఫస్ట్ టాంజెన్ నార్మల్స్ లో డిస్కస్ చేసాం మనం సో ఇక్కడ కూడా రిక్వైర్డ్ సర్కిల్ అంట ఈ మూడింటితో ఆర్తోకోనల్ గా ఉండాలి అంటున్నాడు ఓకే ఏ సర్కిల్ ఆర్తోకోనల్ టు త్రీ సర్కిల్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద సర్కిల్ అది వాడు అడిగే క్వశ్చన్ సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ కేసు ఏంటంటే బేసిక్ మెథడ్ తో వెళ్ళొచ్చు బేసిక్ మెథడ్ ఏంటి బేసిక్ మెథడ్ లేదా ఎస్ ఈక్వల్ జీరో ఒక సర్కిల్ తీసుకోవచ్చు వాడు ఎట్లాగో త్రీ సర్కిల్స్ ఇస్తాడు ఎస్ డాష్ ఇస్తాడు ఎస్ డబుల్ డాష్ ఇస్తాడు ఎస్ త్రిపుల్ డాష్ ఇస్తాడు త్రీ సర్కిల్స్ ఇచ్చేస్తేనే ఆ త్రీ సర్కిల్స్ కి ఆర్తోకోనల్ గా ఉండే ఇంకో సర్కిల్ కనుక్కోవచ్చు మనం సో ఈ రిక్వైర్డ్ సర్కిల్ అనేది మూడింటికి ఆర్తోకోనల్ గా ఉంది కాబట్టి ఈ రెండింటిని యూజ్ చేసి ఆర్తోకోనల్ కండిషన్ టూ జి జి డాష్ ప్లస్ టూ ఎఫ్ ఎఫ్ డాష్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సి ప్లస్ సి డాష్ యూజ్ చేసి ఒక ఈక్వేషన్ కనుక్కోవచ్చు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫిఫ్త్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది అండ్ దిస్ ఈస్ ఫర్ ఆర్తోకోనల్ టు దిస్ కాబట్టి యూ విల్ గెట్ వన్ మోర్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ సిక్స్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఆర్తోకోనల్ టు దిస్ కూడా అంటే వాడే చెప్తున్నాడు మూడింటికి ఆర్తోకోనల్ కాబట్టి మూడు కండిషన్స్ వస్తాయి దట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ సెవెన్ అండ్ సాలింగ్ ఫైవ్ సిక్స్ యూ విల్ గెట్ ఎయిత్ ఈక్వేషన్ ఫాలింగ్ సిక్స్ సెవెన్ ఆర్ ఫైవ్ సెవెన్ వాట్ ఎవర్ యూ విల్ గెట్ నైన్త్ ఈక్వేషన్ దెన్ సాల్వింగ్ నైన్ అండ్ టెన్ ఎయిట్ అండ్ నైన్ యూ విల్ గెట్ టెన్త్ ఈక్వేషన్ ఏమి రాదు అక్కడ జీ కానీ ఎఫ్ కానీ వచ్చేస్తుంది ఆఫ్టర్ గెటింగ్ జీ అండ్ ఎఫ్ యూ నో టు ఫ్రెండ్ సి అండ్ ఆ జిఎఫ్ సి లో తీసుకెళ్లి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే దిస్ ఇస్ బేసిక్ మెథడ్ అనమాట రాడికల్ సెంటర్ ని యూజ్ చేసేలా కనుక్కోవచ్చు ఆర్తోకోనల్ సర్కిల్ అనేది ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోవాలి అది ప్రాక్టీస్ చేయడమే మనకు మంచిది ఎందుకంటే తొందరగా అయిపోతుంది అండ్ అది యూస్ఫుల్ కూడా సో ఇక్కడ చూడండి ఇలాంటి మెథడ్స్ చాలా క్వశ్చన్ చేస్తాం కానీ ఇది చేయం సో దట్స్ వై ఈ మూడింటికి ఆర్తోకోనల్ గా ఉండే సర్కిల్ కావాలంట ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే రాడికల్ సెంటర్ ఫైన్ చేయాలి వన్ టూ త్రీ ఈ మూడు సర్కిల్స్ కి రాడికల్ సెంటర్ ఫైన్ చేయాలి సి వన్ సి టూ సి త్రీ ఎస్ ఈక్వల్ జీరో ఎస్ డాష్ ఈక్వల్ జీరో ఎస్ డబల్ డాష్ ఈక్వల్ టు జీరో ఈ రెండింటికి రాడికల్ సెంటర్ ఈ రెండింటికి రాడికల్ సెంటర్ ఈ రెండింటికి రాడికల్ సెంటర్ ఓకే సారీ రాడికల్ యాక్సెస్ సో రాడికల్ యాక్సెస్ వన్ రాడికల్ యాక్సెస్ టూ రాడికల్ యాక్సెస్ త్రీ ఎనీ టూ ఎన్ ఎఫ్ ఎందుకంటే రెండింటిని సాల్వ్ చేసిన పాయింట్ వస్తుంది కాబట్టి ఓకే సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి అంటే రాడికల్ సెంటర్ కనుక్కోవాలి దేనికోసం వీఆర్ డూయింగ్ ఫర్ ఈ మెథడ్ కోసం ఇలాంటి క్వశ్చన్ కోసం ఫైన్ ద సర్కిల్ విచ్ ఇస్ ఆర్తోకోనల్ టు త్రీ సర్కిల్స్ అంటాడు కాబట్టి ఫస్ట్ ఫైన్ ద రాడికల్ సెంటర్ బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్మాట్ సో సింపుల్ గా ఈ రెండింటిని సాల్వ్ చేసి ఒక రాడికల్ యాక్సెస్ ఒక లైన్ వస్తుంది ఈ రెండింటిని సాల్వ్ చేసి ఇంకో రాడికల్ యాక్సెస్ ఎస్ మైనస్ జీరోతో ఇంకో లైన్ వచ్చేస్తుంది ఆఫ్టర్ గెటింగ్ టూ రాడికల్ యాక్సెస్ ఆ రెండింటిని సాల్వ్ చేస్తే రాడికల్ సెంటర్ వచ్చేస్తుంది ఒక పాయింట్ వచ్చేస్తుంది రాడికల్ సెంటర్ రాడికల్ సెంటర్ వచ్చినాక ఏం చేయాలంటే ఈ రాడికల్ సెంటర్ నుంచి ఎస్ఆర్ ఎస్ డాష్ ఆర్ ఎస్ డబల్ డాష్ ఏనీ సర్కిల్ మీ ఇష్టం ఏదైనా సర్కిల్ కి లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఫైన్ చేయాలి లెంత్ ఆఫ్ టాంజెంట్ ఫామ్ లా రూట్ ఎస్ డబల్ వన్ ఈ సర్కిల్ కి అయితే రూట్ ఎస్ డబల్ వన్ ఈ సర్కిల్ కి రూట్ ఎస్ డాష్ డబల్ వన్ ఈ సర్కిల్ కి అయితే రూట్ ఎస్ డబల్ డాష్ డబల్ వన్ అంటే ఏం చేయాలి పాయింట్ తీసుకెళ్లి సర్కిల్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమే రూట్ పెట్టేసి దట్ ఈస్ ఎస్ డబల్ వన్ ఆ ఎస్ డబల్ వన్ ఏమైతుంది అని అంటే విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద
the first one i will explain about this question enak radical axis radical center okay avi kuda okka kuda cheptamo cheptin tarata oka long answer cheptu i mean a model orthogonal question cheppesi next video ki vellukodu yeah so ikkada nenu questions ichchan chudandi second exercise lo first row one lo first bit entante find radical center second bit find common chord third bit find common tangent at the point of contact మూడిటికి కూడా రాడికల్ యాక్సిస్ కామన్ టాంజెంట్ కామన్ కార్డ్ మూడిటికి ఒకటే ఫార్ములా కామన్ కార్డ్ కామన్ టాంజెంట్ అంటే ఎట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఎస్ మైనస్ ఎస్ డాష్ ఈక్వల్ జీరో జస్ట్ రెండింటిని సపరాక్షన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం సో ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ రో ఎక్సర్సైజ్ టూ బిలో ఫస్ట్ రో వన్ లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నేను చెప్తున్నా మీ దాన్ని సపరాక్షన్ ఈజీగానే చేయొచ్చు ఈ ఫస్ట్ థర్డ్ ఒకటే ఇక్కడ ఏమైంది అంటే సెకండ్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్స్ కి యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ త్రీ అండ్ ఫోర్ దట్స్ వై ఐమ్ గివింగ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ సర్కిల్ ఎస్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ వై ప్లస్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ అండ్ ఎస్ డాష్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఎక్స్ త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ సెవెన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ వై మైనస్ లెవెన్ ఈక్వల్ టు జీరో ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ సో ఇక్కడ త్రీ మల్టిపుల్ ఉండొద్దు మనకి సర్కిల్ రావాలి అంటే దట్స్ వై డివైడింగ్ బై త్రీ దెన్ యూ విల్ గెట్ ఎస్ డాష్ ఈస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ సెవెన్ బై త్రీ ఎక్స్ యా యా సారీ ఇక్కడ ఏం చేయాలి అంటే మనకు డివైడ్ చేసుకొని సాల్వ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఈ ఒక్క ఓన్లీ కామన్ టాంజెంట్ కామన్ కార్డ్ దగ్గర ఏం చేయాలంటే దీన్ని డివైడ్ చేయడం కంటే దీన్ని త్రీతో మల్టిప్లై చేయడం ఈజీ మెథడ్ ఎందుకంటే దీనికి ఫ్రాక్షన్ రాదు డివైడ్ చేసుకున్న సేమ్ మెథడ్ ఎల్జిఎం చేయాలి అక్కడ సో నేను ఏం చేస్తాను దీని మొత్తాన్ని త్రీతో మల్టిప్లై చేస్తున్నా ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ వై స్క్వేర్ మైనస్ త్రీ త్రీ జా నైన్ ఎక్స్ త్రీ ఫోర్ జా ట్వెల్వ్ వై త్రీ ఫైవ్ జా ఫిఫ్టీన్ ఈక్వల్ టు జీరో అండ్ ఇక్కడ ఎస్ డాష్ ఏమైతుంది త్రీతో మల్టిప్లై చేస్తే త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ వై స్క్వేర్ అండ్ మైనస్ సెవెన్ ఎక్స్ ఆల్రెడీ ఉంది ప్లస్ ఎయిట్ వై ఆల్రెడీ ఉంది మైనస్ లెవెన్ ఈక్వల్ టు జీరో ఆల్రెడీ ఉంది ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని సప్రాక్షన్ చేయండి కామన్ వాట్ సారీ రాడికల్ యాక్సెస్ ఆఫ్ ఎస్ అండ్ ఎస్ డాష్ ఈజ్ ఎస్ మైనస్ ఎస్ డాష్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే ఈ రెండింటిని సప్రాక్షన్ చేయడమే సో ఫస్ట్ టైం ఇచ్చాడు ఎస్ కదా త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ వై స్క్వేర్ మైనస్ నైన్ ఎక్స్ మైనస్ ట్వెల్వ్ వై ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఈక్వల్ టు జీరో సెకండ్ ఏంటి త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ వై స్క్వేర్ మైనస్ సెవెన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ వై మైనస్ లెవెన్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని సప్రాక్షన్ చేస్తున్నాం మనం సో మైనస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ క్యాన్సల్ సో నైన్ సెవెన్ నైన్ లో సెవెన్ తీసేయండి యూల్ గెట్ మైనస్ టూ ఎక్స్ ట్వెల్వ్ ఎయిట్ రెండు మైనస్ అయ్యి కాబట్టి ప్లస్ ట్వంటీ వై అండ్ లెవెన్ ఫిఫ్టీన్ దట్ ఈస్ వాట్ ప్లస్ ట్వంటీ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో బై టేకింగ్ మైనస్ టూ కామన్ యూల్ గెట్ వాట్ ఎక్స్ మైనస్ టెన్ వై మైనస్ థర్టీన్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ దైనస్ ట్వంటీ వై మైనస్ ట్వంటీ వై ట్వంటీ వై మైనస్ యా ప్లస్ యా కరెక్ట్ మైనస్ ట్వంటీ వై సో ఇక్కడ ఇఫ్ యూ టేక్ మైనస్ కామన్ ఇట్ విల్ బి ప్లస్ టెన్ వై మైనస్ థర్టీన్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద రైడికల్ యాక్సిస్ ఒకవేళ కామన్ కార్డ్ ఇదే క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఇగ్నా సేమ్ కామన్ కార్డ్ ఇదే వస్తుంది అండ్ కామన్ టాంజెంట్ అడిగినా సేమ్ ఇదే వస్తుంది అనమాట ఒకటి సింపుల్ జస్ట్ సప్రాక్షన్ చేయడం నాకు అంటూ సెకండ్ రోమన్ లో ఒకటి చేద్దాం మిగతా ఇవి హోంవర్క్ చేయండి హోంవర్క్ 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 ప్రాక్టీస్ కే హోంవర్క్ పాయింట్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి సెకండ్ రోమన్ లో కూడా సేమ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కామన్ కార్డ్ అంటే సేమ్ ఎస్ మైనస్ ఎస్ డాష్ ఇది చేయొచ్చు ఇది చేయొచ్చు ఇది నేను చెప్తాను కామన్ కార్డ్ కామన్ కార్డ్ హోంవర్క్ ఇది నేను ఇప్పుడు క్లాస్ వర్క్ చెప్తాను ఏంటది ఎక్స్ మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ దట్ ఈస్ వర్డ్ సెకండ్ బిట్ లో థర్డ్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సి స్క్వేర్ ఇది నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఏంటి అంటే ఎక్స్ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సి స్క్వేర్ సో సింపుల్ గా ఏం చేయాలి ఫస్ట్ వీటిని ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం మనకి ఈ ఫామ్ లో కావాలి ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ ఎక్స్ వై తమ్ కావాలి కాబట్టి ఇది ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ తో ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఎక్స్ మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఏ ఎక్స్ ప్లస్ ఇది కూడా వై స్క్వేర్
minus 2ax minus 2by and kind of will be in the minus 2bx and it will be plus 2bx and then minus one will multiply it to 2bx and you can have the plus 2ay is equal to 0 this is the equation and we observe this and we can take 2 common and cancel 2 2 2 2 cancel and our remaining one ax bx minus ax plus bx and here minus 2ax minus bx minus bx plus bx and here minus by plus ay is equal to 0 here we have x common this you will get minus a plus b and here we have a common this minus a common 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 this will be b and this will be minus a is equal to 0 b minus a b minus a b minus a common b minus a common this is x minus y is equal to 0 and this is a coefficient called this is 0 is equal to x minus y equal to 0 is the equation of the common card common tangent radical axis this is the answer this is the answer this is the answer now come to second room and first bit equation of common tangent so here we have I don't want to explain this why because same only subtraction जैसे इड में the subtraction जैसे मेरे को चाहिए equation है equation of common chord का अच्छा common tangent का अच्छा radical axis का अच्छा common tangent को मात्रा है इड़ the point of contact okay अंटे मेरे ने नाले डी diagram जो भी इंजन के था वो इकड़ अच्छे common tangent ही वो ये भी का हो okay that for for that common tangent we can use this नाले डी मानों circles ले ये जैसे हम so that the circle touch each other point of contact Common tangent is the point of contact and the situation is the same as the formula. Next to the exercise, we will have a lot of problems. So after this, we will go to one chump at the questions. So after the questions, we will discuss it. That is part number five. We will discuss it. Say to maximum and if any doubts and anything you want to share with me, send in comments. And thank you.